Hello everyone. Welcome to part 70 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our medical nutrition management part of the syllabus. So let's ask the question. Which of the following is a common limitation of using the 24-hour dietary recall method in dietary assessment? Option A, it doesn't capture long-term intake. Option B, it requires a lengthy questionnaire. Option C, it is time consuming for the participants. Option D, it can be inaccurate due to misreporting or forgetting food consume. Its correct option is option D, it can be inaccurate due to misreporting or forgetting foods consumed. 24 hour recall method. तो आप लोग जानते ही होंगे पेशेंट जो होता है पेशेंट या फिर कोई भी इंडिविजुअल वो लास्ट 24 आवर में क्या क्या फूड कंज्यूम किया है उसका रिकॉर्ड रखते हैं मतलब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट्स के द्वारा तो उसका मेन लिमिटेशन यही है कि वो मिस रिपोर्ट कर सकता है क्योंकि वो कंट्रोल पेशेंट के हाथ में ही होता है आपका या फिर डायरेक्शन के हाथ में तो वो कंट्रोल नहीं होता है तो मिस रिपोर्टिंग या फिर कुछ भी खा लिया तो भूल गया तो ये भी एक लिमिटेशन है यहाँ पे और भी लिमिटेशन मैंने मेंशन किया है इनफॉरमेशन डिपेंड्स ऑन द रेस्पोंडेंस मेमोरी उसके अलावा ये अनसुइटेबल होता है फॉर लार्ज स्केल स्टडी ड्यू टू इट्स टाइम लिटरेसी एंड इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ Nutrition diagnosis related to obesity. Option A, inadequate energy intake. Option B, overweight related to excessive intake of high caloric food. Option C, inadequate protein intake. Option D, dehydration due to insufficient fluid intake. Is the correct option of option B, overweight related to excessive intake of high caloric फूड्स आप ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली दिया है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ खास ऐसा नॉलेज या फिर या फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन का आपको ज़रूरत नहीं है ये जस्ट आप ये क्वेश्चन अगर समझ पाएंगे तो ये आसानी से आप कर भी पाएंगे इसमें खाली लैंग्वेज का ट्विस्ट है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है ये एक डायटिक्स का पोस्ट में ही पूछा गया था कोई स्टेट पी के द्वारा तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है ये जो ओवरवेट है ओवरवेट किसके वजह से होता है हाई कैलोरी फूड लेने की वजह से तो वही पूछा गया है थोड़ा ट्विस्ट करके तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल टेस्ट इज यूज टू इवेलुएट किडनी फंक्शन इन माल नरिस्ट पेशेंट ऑप्शन ए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ऑप्शन बी सीडम एल्बुमिन ऑप्शन सी सी रिएक्टिव प्रोटीन सी आर पी ऑप्शन डी सीरम ग्लूकोस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है इट इज यूज टू क्लिनिकली असेस किडनी फंक्शन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड हाइड्रेशन स्टेटस वन लेवल किडनी डिसफंक्शन के ड्यूरिंग इंक्रीज हो सकता है और डिहाइड्रेशन के ड्यूरिंग ये भी इंक्रीज हो सकता है और वन लेवल लिवर डिजीज के ड्यूरिंग और माल न्यूट्रिशन के ड्यूरिंग कम हो सकता है देन आपका जो सेकंड ऑप्शन था सीरम एल्बुमिन सीरम एल्बुमिन हम लोग जनरली लीवर फंक्शन देखने के लिए यूज़ करते हैं और फ्लूड बैलेंस देखने के लिए भी यूज़ uh, कर सकते हैं और ये इन्फ्लेमेशन का मार्कर भी होता है देन आपका सीआरपी जो है सीआरपी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन और कार्डियोवास्कुलर रिक्स का मार्कर है ये हम इन्फ्लेमेशन uh, एसेस करने के लिए सी यूज़ कर सकते हैं और बाकी सीरम ग्लूकोस तो ब्लड शुगर का मार्कर है तो जानते ही है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग बीएमआई एम आई एज ए मेजरमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑप्शन ए इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड मसल मस ऑप्शन बी इट इज बेस्ड ऑन बॉडी फैट परसेंटेज ऑप्शन सी इट ओनली मेजर्स हाइट ऑप्शन डी 
it requires advanced equipment इसमें से बाकी ऑप्शन दिए गए इट रिगर्स एडवांस इक्विपमेंट इसमें कुछ तो बीएमआई कैलकुलेशन में कोई एडवांस इक्विपमेंट नहीं सही होता है जस्ट हमें हाइट स्केल और वेट स्केल सही होता है बाकी इट ओनली मेजर्स हाइट नहीं है तो आप जानते ही होंगे मेजर्स हाइट नहीं हाइट एंड वेट दोनों मेजर किया जाता है बीएमआई निकालने के लिए एंड इट इज बेस्ड ऑन बॉडी फैट परसेंटेज बॉडी फैट परसेंटेज तो नहीं है इसमें पूरा होल बॉडी का कितना वेट है उससे कैलकुलेट किया जाता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड मसल मास इसका जो लिमिटेशन है बी एम आई का वो यहाँ पे मेंशन किया है इट डज नॉट डिस्टिंग बिटवीन फैट एंड मसल मास ये तो क्वेश्चन में ही पूछा गया है इट डज नॉट अकाउंट फॉर फैट डिस्ट्रीब्यूशन फैट डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं देखते ये सब पॉपुलेशन के लिए आपका सुइटेबल नहीं है जैसे कि प्रेगनेंसी इट डज नॉट कंसिडर बॉडी कंपोजिशन आपका बॉडी में कितना फैट है कितना मसल मास है अगर आपका बॉडी में खाली मसल मास ही है तो आपका वेट ऐसे भी बढ़ जाएगा लेकिन वो आपका हेल्दी वेट गेन है और बी एम आई हम लोग चिल्ड्रेन और एल्डरली में नहीं देख सकते हैं और ये कोई डिजीज का रिक्स भी आप डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ पर्सन विथ क्रोन्स डिजीज विच डाइटरी मॉडिफिकेशन इज क्रोशियल ड्यूरिंग फ्लेयरअप्स ऑप्शन ए हाई फाइबर डाइट ऑप्शन बी हाई फैट डाइट ऑप्शन सी लो फाइबर लो रेसिड्यू डाइट ऑप्शन डी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ये पर जो फ्लेयर अप मैंशन किया गया फ्लेयर अप मतलब वो जो बर्निंग सेंसेशन होता है जी आई ट्रक में उसको फ्लेयर अप बोलते हैं फ्लेयर अप वी नीड लो फाइबर लो रेसिड्यू डाइट टू रिड्यूस इरीटेशन ऑफ जी आई टी इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फैट शुगर और सिरपी फूड्स एवॉइड कर सकते हैं कॉफ़ी एल्कोहल निकोटिन एक्सेट्रा एवॉइड कर सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज इसको मैनेज करने में आपको काम आ सकता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका इन पेशन विथ हाइपर लिपिडेमिया वोइ्स डाइटरी मॉडिफिकेशन शुड बी प्रायोरिटाइज ऑप्शन ए इंक्रीज डाइटरी फाइबर ऑप्शन बी डिक्रीज टोटल कैलोरी इंटेक ऑप्शन सी इंक्रीज प्रोटीन इंटेक ऑप्शन डी इंक्रीज एल्कोहल कंजम्पशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इंक्रीज डाइटरी फाइबर हाइपर लिपिडीमिया का डाइटरी मोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है रिड्यूस सेचुरेटेड फैट सेचुरेटेड फैट जैसा आपका डेयरी फैट हो गया कोकोनट ऑयल हो गया रेड मीट एक्सेट्रा और अदर फ्राइड फूड्स विच एफ एल डी एल देन आपका इनक्रीज फाइबर जैसे आपका सोलेबल फाइबर ओट्स बीन्स फ्रूट्स एक्सेट्रा में होता है देन आपका शूज हेल्दी फैट्स लाइक पोलियन मोनोसोचोरेटेड फैटी एसिड्स देन लिमिट डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जैसे कि एग ऑर्गन मीट एक्सेट्रा में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है देन एवॉड ट्रांस फैट्स ट्रांस फैट तो बैनी है करीब करीब देन इंक्रीज ओमेगाटी फैटी एसिड्स ओमेगाटी फैटी एसिड्स हमारा फैटी फिस वॉलनट्स फ्लैक्सीड्स एक्सेट्रा में होता है जो ट्राइक्लिसाइड लेवल को कम करने में मदद करता है देन कंट्रोल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक एक्सेसिव शुगर देन आपका डेली रेगुलर एक्सरसाइज एक्सेट्रा हाइपरलिपिडी में को मैनेज करने में काम आ सकता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ टाइप टू डायबिटीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन ए अवॉइड कार्बोहाइड्रेट एंटायरली ऑप्शन बी कंज्यूमिंग हाई प्रोटीन लो कैलोरी डाइट ऑप्शन सी मेंटेनिंग ए बैलेंस डाइट विथ कंट्रोल पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन डी एलिमेंटिंग ऑल फैट्स फ्रॉम द डाइट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेंटेनिंग ए बैलेंस डाइट विथ कंट्रोल्ड पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जो लिखा है अवॉइड कार्बोहाइड्रेट एंटायरली कार्बोहाइड्रेट एंटायरली अवॉइड करने से एनर्जी गेनिंग में मुश्किल होता है जिसके वजह से वीकनेस हो सकता है और फिर ये सदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कंज्यूमिंग हाई प्रोटीन लो कैलोरी डाइट ये तो ऑप्शन है ले सकते हैं हाई प्रोटीन लो कैलोरी डाइट लेकिन बैलेंस डाइट तो 
हमेशा सब बीमारी या फिर कोई भी कॉमन ह्यूमन बींग के लिए बैलेंस डाइट असेंशियल होता है क्योंकि एलिमिनेटिंग ऑल फैट्स फैट्स और डायबिटीज़ का ऐसा डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है ऐसे तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आसका फॉर इंडिविजुअल्स विथ मेटाबोलिक सिंड्रोम Which dietary modification is most effective for improving insulin sensitivity? Option A, increase fat intake. Option B, low carbohydrate, high protein diet. Option C, high fiber, low glycemic index diet. Option D, low sodium, high protein diet. Its correct option is option C, high fiber, low glycemic index diet. This is an easy question. आप लोग तो जानते ही होंगे डायबिटीज में हम में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड प्रिफर करना सही होता है और हाई फाइबर गाट इंटीग्रिटी और सेरिटी वैल्यू को बढ़ाता है जिसकी वजह से हमें जल्दी फुलनेस का फीलिंग होता है और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए पेशन विथ पार्किसन डिजीज वाट डाइटरी स्ट्रेटर्जी कैन हेल्प मैनेज सिम्टम्स ऑप्शन ए हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ऑप्शन बी हाई एंटी ऑक्सीडेंट लो फैट डाइट ऑप्शन सी लो प्रोटीन डाइट ऑप्शन डी हाई प्रोटीन डाइट टू एवॉइड ट्रेमर्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हाई एंटी ऑक्सीडेंट लो फैट डाइट लो फैट डाइट जो होता है इट कैन इम्प्रूव न्यूट्री एंड एब्जॉर्बन इन पार्किसन डिजीज पार्टिकुलरली फॉर लिवोडोपा एब्जॉर्बन लिवोडोपा एक पार्किसन का ड्रग होता है मतलब पार्किसन का मेडिसिन होता है बाकी हाई फैट मील्स में डिले गैस्ट्रिक एमथिंग एंड रिड्यूस द मेडिकेशन इफेक्टिवनेस ये हाई फैट अगर लेते हैं लिवोडोपा के साथ लिवोडोपा कार्बिडोपा का जो कंपोजिशन होता है उसके अगर लेते हैं तो उसका एफिकेसी ये हाई फैट कम करवा सकता है तो हमें हाई फैट एवॉइड करना चाहिए होता है बाकी डायटरी मैनेजमेंट इन पार्किसन डिजीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बैलेंस पोर्शन ऑफ प्रोटीन हमें लेना चाहिए होता है देन एडिक्वेट फाइबर एंड एडिक्वेट हाइड्रेशन चाहिए होता है एंटी ऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स लाइक आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन एक्सेट्रा लेना चाहिए देन आपको ओमेगा थ्री फिफ्टी एसिड्स भी इम्पोर्टेंट होता है टू सपोर्ट ब्रेन हेल्थ एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर पेशेंट विथ एडिशंस डिजीज विच डायटरी रिकमेंडेशन इज क्रोशियल फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑप्शन ए इंक्रीज सोडियम इनटेक ऑप्शन बी डिक्रीज सोडियम इनटेक ऑप्शन सी इंक्रीज पोटेशियम इनटेक ऑप्शन डी डिक्रीज पोटेशियम इनटेक ये जो एडिशन डिजीज होता है इट इफेक्ट्स और एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर जो होता है एंड इट्स एबिलिटी टू रेगुलेट सोडियम सो इंक्रीज सोडियम इनटेक इज नेसेसरी टू मेंटेन सोडियम बैलेंस सोडियम का काम क्या होता है ये तो आपको पता ही है ये हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है देन आपका जो सोडियम पोटेशियम पम्प होता है सेलुलर इंटर सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूड रेगुलेशन में तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और वाटर होल्डिंग में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो जो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और आपको ऐसा ही क्वेश्चंस और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये बुक आप लोग एक बार कंसिडर कर सकते हैं इसका कुछ ऑफर भी चल रहा है ये भी आप लोग टेलीग्राम चैनल विजिट करके देख सकते हैं तो होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो